ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗാർഡൻ റെഡ് കളർ ഒന്നും കാണുന്നില്ല റംബൂട്ടാനൊക്കെ ഇത് എല്ലാം കഴിയും ഇപ്പം ഗാർഡനിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആകെ ഒരു വിഷമമാണ് മറ്റേ എന്ത് രസമാണെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറിച്ച് കഴിക്കാം അവിടെ മഞ്ഞ റംബൂട്ടാൻ കാണും അത് പോയി പറിക്കാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ കുറേ കുമ്പളങ്ങാസ് തുണി തുണി കിടപ്പുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കേട്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ സിക്സ് സെവൻ ഇനി എവിടെയാണ് അവിടെ കുറേ ഡ്രാഗൺ ഉണ്ട് കാണുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ കേട്ട എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പേടിയാം ഡ്രാഗൺ ഉണ്ട് ഇനി ഭാഗം ഡ്രാഗൺ ആണ് ആകെ ഇനി ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാന്താരിയില്ലേ ആരും നട്ടതല്ല ഓക്കെ പക്ഷെ നന്നായിട്ട് വളർന്നു നന്നായിട്ട് വളർന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ ബീഹൂൺ ഉണ്ടാക്കി ഐ ആൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെയൊക്കെ റെസിപ്പി പണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷാനി കാണിച്ചിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവളുടെ ചാനലിൽ ഞാൻ ബീഹൂൺ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിയുടെ മാങ്ങ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പച്ചി ഇന്നെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്നേ വിളിച്ചപ്പോൾ ഇന്ന് വരില്ല ചിലപ്പോൾ നാളെ ഉച്ച കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ആ മാമ്പഴം ഇരുന്ന ചിലപ്പോൾ കേടായി പോകും അപ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ച്വലി മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി നന്നായിട്ടാക്കാനൊന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പച്ചി എങ്ങനെ ആക്കണതെന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല മെയിൻലി ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും വാങ്ങുമ്പോൾ അപ്പച്ചി ആക്കുന്നത് അപ്പച്ചി ആക്കുന്ന കിച്ചുവിൻ്റെ അമ്മയുടെ റെസിപ്പിയിലാണ് അപ്പച്ചി ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ എന്നൊരു ട്രയൽ നടത്താം മാമ്പട പുളിശ്ശേരി ആക്കണം ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞ് നെമ്മീൻ വാങ്ങിയിട്ട് വന്നു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നെമ്മീൻ കറി ആക്കാം ഒരു വിളവ് വരുന്നില്ല എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഡേ ഒരു നോർമൽ ഡേ ഞാൻ നൈറ്റി ഒക്കെ കിട്ടിയാൽ നിൽക്കുന്നു എൻ്റെ മുഖത്ത് ഞാൻ അന്നൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് എന്തോ പറ്റുന്നു മെയിൻലി ഇപ്പോൾ കണ്ണ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തതുണ്ട് കണ്ണാടി വെച്ചാലേ ക്ലോസ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും എൻ്റെ മുഖത്ത് തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പോലും അറിയത്തില്ല പിന്നെ അമ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വന്നു തുടങ്ങുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഈ നര കണ്ടോ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയ മാത്രമേ വരെ വരുന്നു അതെന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല എനിക്കാണെങ്കിൽ ഹെയർ കളർ യൂസ് ചെയ്യണം തീരെ ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പുള്ള എൻ്റെ ഈ വീഡിയോസ് കാണുന്നവർ എന്തെങ്കിലും നല്ല ഹോം റെമഡീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരുമോ ഞാൻ മൈലാഞ്ചിയൊക്കെ പണ്ടിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ആ റെഡ് കളർ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെയാണ് ഞാൻ പതുക്കെ ഹെയർ കളർ വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ഗോവിഡൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് വൺ ഇയറിനകത്ത് ഞാൻ ആകെപ്പാട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് കളർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഹെയർ കളർ ചെയ്യാൻ ചെയ്ത ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ദറ്റ് ഫീലിങ് എന്നാൽ ഒരു സിക്ക് ഫീൽ എനിക്ക് വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ അമ്മ പണ്ട് ലോറിയലിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഏതോ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചിരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രേ അടിച്ചാൽ മതി കുളിക്കുമ്പോൾ പോകാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രേ അടിച്ചാൽ മതി ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് അത് ഞാൻ വല്ലപ്പോഴോ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യും ആ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പതുക്കെ പോയി ഒന്നോ രണ്ടോ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഞാനിനി ആ ആദ്യം ബീഹൂൺ കഴിക്കണം എന്നിട്ട് മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിയും ഒരു മീൻകറിയും ആക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ കം ലെറ്റ്സ് ഗോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി പതുക്കെ പോയി വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റെസിപ്പി ആക്കാൻ ഞാൻ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി എന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് വീഡിയോസ് കാണും ഞാൻ എൻ്റെ ഒന്നിനെയും പക്കായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തില്ല ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് അപ്പം എനിക്ക് ഐഡിയ കിട്ടുമല്ലോ ആ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പോയി ചെയ്യട്ടെ കം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മാമ്പഴം എല്ലാം വാഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി അതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യട്ടെ കട്ട് ചെയ്യാൻ കുറേ നേരം എടുക്കും ജസ്റ്റ് ആ ഞെട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി അതൊക്കെ അതിനെ തൊലിച്ച് എടുക്കണം നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് സുലുവിൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മളാക്കുന്ന രീതിയല്ല വേറെ ഏതോ രീതിയാണ് അമ്മ പറയുമായിരുന്നു അവിടെ ശർക്കരയൊക്കെ ഇടുന്നത് കേട്ടോ ഞാനത് എനിക്കറിയത്തില്ല അതെങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും നെക്സ്റ്റ്
ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിളിച്ചു ഓസി ഒന്ന് വാ ഓസി ഒരു നല്ല മീൻകറി കഴിച്ചിട്ട് എത്ര നാളായി ഓസി ഒന്ന് വെക്കുമെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഓ എനിക്ക് വയ്യ എനിക്ക് വയ്യ എന്ന് പറയും കിടപ്പുക ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ തൊലി ഇളക്കുന്നത് ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കുറേ നേരം ഇവിടെ അപ്പച്ചി മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി വെക്കുമ്പോഴും ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനായിരിക്കും തൊലി ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് അതിന് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുമല്ലോ കുറച്ച് നീറ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണം അപ്പോൾ ഞാനായിരിക്കും അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആൾ എനിക്കിഷ്ടം അത് ചെയ്യാൻ ഇന്ന് ഭാഗ്യത്തിന് ഏതോ പതിനെട്ട് മാങ്ങേ ഉള്ളൂ ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ കിച്ചുവിൻ്റെ ഒരു കസിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ ഈ മാ ഈ ഈ പുളിശ്ശേരി വയ്ക്കുന്ന മാങ്ങ ഇത് എക്സാക്ട്ലി ആ മാങ്ങ അല്ല ആ മാങ്ങയ്ക്ക് എൻ്റെ അമ്മോ എന്ത് മണമാണെന്ന് അത് കാറിലും കാണാൻ എടുത്ത് നമ്മളവിടെ പോയിട്ടെടുത്ത് കാറിലൊക്കെ വെച്ച് കൊണ്ടിപ്പോൾ കാറിലോട്ട് കയറ്റുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ ആ മണം കാരണം അത് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് സൂപ്പർ മണം അടിപൊളി മണമാണ് ആ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിയുടെ മാങ്ങ ലൈക്ക് സോയാം പക്ഷേ ഈ വർഷം അവരുടെ കിച്ചുവിൻ്റെ കസിനുണ്ട് ലേക്ക ചേച്ചി ലേക്ക ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലാണ് ആ മാങ്ങ മാ മാ മാവുള്ളത് ഇത്തവണ അവർ പറഞ്ഞാൽ എന്തോ കാച്ചില്ല പിണങ്ങി കാണും ഈ വർഷം ഞങ്ങളുടെ റംബൂട്ടാനും ചില റംബൂട്ടാൻ്റെ മരങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആടെ നിൽക്കുന്ന റംബൂട്ടാൻ മൂന്ന് വർഷം കാച്ചില്ല ആ നല്ല രസമുണ്ട് ഹായമ്മ ഞാനാണെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് ദിവസം അല്ല നാല് ദിവസം മുമ്പ് ഇവിടെ അടുക്കളയിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊന്ന് വീണു ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു ടി വി കണ്ടു വീട്ടിൽ വേറെ ആയിരുന്നു അപ്പച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി എല്ലാവരും പുറത്ത് വയ്ക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ടി വിയിൽ ഭക്ഷ കണ്ടിട്ട് ഇരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം കഴിച്ചു കഴിക്കട്ടെ എൻ്റെ പ്ലേറ്റ് വെക്കാൻ ഞാൻ അടുക്കളയിലോട്ട് പോയതാണ് അവിടെ നിലത്ത് അപ്പം അപ്പച്ചി അവിടെ എന്തോ ഫുഡ് എന്തോ ആക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എന്തോ സാധനം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പിറ്റിങ്ങനെ വെള്ളം വിടില്ല അങ്ങനെ തറയിൽ വെള്ളം കിടന്നു ഞാൻ കണ്ടില്ല നന്നായിട്ട് തെന്നി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അങ്ങ് വീണു വീണപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ കൈ കുത്തിയാണ് ഞാൻ വീണ് ഈ കൈയുടെ ഇത്രയും ഭാഗം ഫുള്ള് ബ്ലാക്കായിട്ട് ഇരിക്കുവാണ് ഭയങ്കര വേദന നെറ്റിയുടെ ഇവിടെ ഇടിച്ചു കണ്ടോ ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു അടയാളം നെറ്റി ഇടിച്ച് നല്ല വേഷമായിട്ട് വീണു അപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കും ഞാനാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഭയങ്കര കെയർഫുള്ളാണ് ഇങ്ങനെ എവിടെ നടക്കുമ്പോഴും നോക്കി 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 വെള്ളം ഉണ്ടോ അത് ഇത് ഞാൻ വീട്ടിലൊക്കെ തന്നെ ആരെങ്കിലും ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം ഇട്ടാൽ ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോയി തുടയ്ക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ വേറെ ആരെങ്കിലും വീടുണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഞാനാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ വീണു എന്ത് കഷ്ടവാ അപ്പം ഇനി ഞാൻ വീഗം ഇതൊക്കെ തൊലിക്കട്ട് അമ്മ പോവാറി ഞാൻ അമ്മൂന് പോയി കൈയൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് പോയി ഗേറ്റൊക്കെ തുറന്നു കൊടുത്ത് ഗേറ്റും അടച്ചിട്ട് വരാം ഒരു മിനിറ്റെ ഷോ അമ്മ കുട്ടീസ് കൊണ്ട് ചെയ്യും ഇന്നലെ അമ്മ ഇട്ടൊരു പാട്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫാനായി ഈ വാട്സപ്പ് സ്റ്റേറ്റസിന് ഇത്രയും ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഞാനതൊരു തമാശയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുക എൻ്റെ എല്ലാ പരിചയക്കാരും എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടമ്മു അടിപൊളി മെസ്സേജ് ആ അതെ അതെ ഒരു ദിവസം ഞാനും ഇതുപോലെ കാറൊക്കെ ഓടിച്ച് ജിമ്മിൽ പോവും ഓക്കെ ബായ് നന്നായിട്ട് പൂത്തിട്ട് ഇവിടെ ആരും ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊന്നും വന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് കൊളാബറേഷൻ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോഴേ പൂക്കളുള്ള സ്ഥലത്ത് നോക്കി പോയി എടുക്കും ഇപ്പം അങ്ങനെ അധികം ആ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഒന്നും അധികം വന്നില്ല എല്ലാം മറ്റേ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അധികം ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഞാൻ പോട്ടെ ഞാൻ പോയി എൻ്റെ ജോലി ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ അവിടെ പോയി ഇരിക്കുമ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ കിച്ചു വരും പിന്നെ ഞാൻ പോകണം ഗേറ്റ് ഉറക്കാനും അടയ്ക്കാനും മാമ്പഴം എല്ലാം ഞാൻ ഒളിച്ചു ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ കുക്കറിലിടട്ടെ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഇച്ചിരി മുളക് പൊടി ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് അത്രയും ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു ഫോർ വിസിൽസ് വേണം എന്നാണ് അപ്പച്ച് പറഞ്ഞത് ഇച്ചിരി മുളക് പൊടി ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇട്ടു ഇനി ഇച്ചിരി വെള്ളം വെള്ളം ഇത് മതിയാകും എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം പിന്നെ നമ്മൾ തൈരൊക്കെ ഇടുമല്ലോ ഇത്ര മതി ഇനി നമുക്ക് കുക്കറ് ഒന്ന് അടുപ്പി
സിനിമയൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് നന്നായിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നോക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നേരെ രാവിലെ ഒരു ധർണ്ണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോവുക നല്ല വെയിലല്ലേ വെയിലും കൊണ്ട് വരുന്ന നമ്മളെന്തിനാ കണ്ണാടി നോക്കുന്നത് എന്തായാലും എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനെയും എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നല്ലവരായ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അല്ലാത്തവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഒരു നന്ദി ഒരു അഡ്വാൻസ് ഓണം ആശംസകൾ സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ന്യൂസ് ഇങ്ങനെ കുറേ അധികം പേപ്പറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ തിക്ക് പേപ്പർ കാർഡ് ബോർഡ് അല്ല അതിനേക്കാൾ തിന്ന ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക്കും അപ്പം നമ്മളത് നോക്കിയാണ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും തെറ്റിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അല്ലാതെ മാറ്റി വായിക്കാനോ പാടില്ലായിരുന്നു ഇന്നെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല ന്യൂസ് ഡേഴ്സിൽ നിന്ന് ടെലിപ്രോംറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ തന്നെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് മാത്രമല്ല അവരെല്ലാം ന്യൂസ് എഡിറ്റേഴ്സാണ് അവർക്കറിയാം എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് വിഷയം എന്ന് നല്ലപോലെ പഠിച്ചിട്ടാണ് അന്ന് ന്യൂസ് റീഡിംഗ് മാത്രമായിരുന്നു ഇന്ന് ആക്ച്വലി അവർ പ്രസൻറ്റർ മാത്രമല്ല അവരാണല്ലോ മീഡിയേറ്റേഴ്സും ആങ്കറിങ്ങും എല്ലാം അവർ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു സംവിധാനം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ഇന്നത്തെ വാർത്താ വായനക്കാരോടൊക്കെ എനിക്കിങ്ങനെ വല്ലാത്ത ആരാധന തോന്നും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ വളരെ കൂളായിട്ട് വളരെ രസകരമായിട്ട് ഫുൾ കൺട്രോളിലാണ് അവർ ന്യൂസ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക കഴിവാണ് ഇന്നത്തെ വാർത്താക്കാരോട് അവരോട് എന്താണ് അത് അനൗൺസ്മെന്റിലാണ് നമ്മൾ മെഗാ ഹെഡ്സും അന്ന് ചാനലിന്റെ നമ്പറൊക്കെ നമ്മൾ പറയണമായിരുന്നു ഇന്ന് അതൊന്നും വേണ്ട ഇന്ന് ഒന്നും ഓർമ്മ അന്ന് ന്യൂസ് വായിക്കുമ്പോഴുള്ള ഓർമ്മ ഉണ്ട് സ്വാഭാവികം എന്താണ് നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ പിന്നെ അന്ന് നടന്ന പ്രധാന വാർത്തകൾ നമ്മൾ വായിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം പ്രത്യേകം അതൊക്കെ ഇന്നും അതേ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് അത് മാറിയിട്ട് ഡിബേറ്റിങ്ങിലോട്ട് പോയി ന്യൂസ് വായിക്കുന്നത് കുറവാണ് വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു ആണോ പക്ഷെ എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആലോചിക്കും കിച്ചു ഇപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഇപ്പോഴും ന്യൂസ് റീഡർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് ഭയങ്കര ഒരു അല്ല അതൊരു നിത്യ തൊഴിൽ അഭ്യാസം എല്ലാവരും ചെയ്തു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് പോലെയാണ് ആദ്യം ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വണ്ടി കയറിയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കണോ ഗിയറിൽ ശ്രദ്ധിക്കണോ കാല് വെച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണോ എന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ച് 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 നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തു പോകുന്നത് അത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ എവ്രിത്തിങ് ഈസ് ടഫ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഈസി എന്ന് പറയും എവ്രിത്തിങ് ഈസ് ടഫ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഈസി ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചാനലിന് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം തന്നതിന് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് എന്നെയും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചാനലിലോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു അല്പനിമിഷം എന്റെ വാക്കുകൾ ക്ഷമിച്ചും സഹിച്ചും മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരി ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചേട്ടനും ചേച്ചിയുണ്ട് ചേച്ചിയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ ചേട്ടൻ്റെ കാര്യം എന്റെ കസിനാണ് കിച്ചു ചേട്ടനാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ വീട്ടില് ഈ ചന്ദ്രക്കാരന്റെ ശരിയായ മാവ് ഉണ്ട് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ തവണ മാവ് ഒന്ന് പിണങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കത് മാവിന്റെ ഒരു ഭാഗം എല്ലാം പറഞ്ഞു രണ്ടാം വാരം നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഭാഷ പറഞ്ഞ ചമ്മിപ്പോയി ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇനി ഞാൻ പോയി നമ്മുടെ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിയുടെ കാര്യം ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓസി എണ്ണിറ്റ് വരും ഓസിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അതായത് ഓസിക്ക് ജിമ്മിൽ പോകണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡ്രൈവർ ഇന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ ഡാഡിയുടെ ഒക്കെ അവിടെ പോയേക്കുക അവർക്കൊരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകാം ഇനി പുള്ളി വരണം പുള്ളി വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഓസിക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗേറ്റ് ഒരു ദിവസം എത്ര പ്രാവശ്യം തുറക്കും അടയ്ക്കും എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പണി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് എൻ്റെ വണ്ണം കുറയുന്നില്ലല്ലോ ഒരു പക്ഷെ ഗേറ്റ് തുറക്കും അടക്കം ചെയ്യാൻ ചെയ്ത തടി കുറയില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ കമൺ ലെറ്റ്സ് ഗോ അപ്പം ഇനി നമ്മളിത് അരക്കട്ടെ തേങ്ങ ഇച്ചിരി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇച്ചിരി ജീരകം ഇനി രണ്ട് വറ്റൽ മുളകും കൂടെ ഇട്ടി
എനിക്ക് വെട്ടിത്തരാമെങ്കിൽ ഞാൻ മീൻകറി വെക്കാമെന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഓസി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ നെന്മീൻകറി വെക്കാൻ പിടിച്ചു കിട്ടിക്കുക ഓസി വെച്ചാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പറയാൻ പറ്റിയാൽ കോവിഡിൻ്റെ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ നമുക്ക് മീനൊക്കെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു ബിഗിനിങ്ങിൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ആ ബിഗിനിങ്ങിൽ ആ സമയത്ത് മീനൊക്കെ കിട്ടാത്ത എത്രയോ ദിവസമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്നും എങ്ങും പോകാൻ പറ്റാതെയും കടകളൊന്നും ഇല്ലാതെയൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ മീനില്ലാത്ത മീൻകറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറി നമ്മുടെ ഓസി വയ്ക്കും അവളത് അവളുടെ യൂട്യൂബിൽ അവളെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല സൂപ്പറായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓസിയിലുള്ള ആ ഒരു 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 ഷെഫിനെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അത് രക്ഷയില്ലായിരുന്നു ഓസി ആ മീൻകറി മീനില്ലാത്ത മീൻകറി ആക്കുമ്പോൾ ഇല്ല നമ്മൾ ഹൻസിക്ക് മൂന്ന് നേരമൊക്കെ ചോറ് കഴിക്കുമായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണിച്ചു പറയാം ഓസി ഒന്നാ കറി വെച്ചതാ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചോറ് കഴിക്കട്ടെ ഞാൻ അത്ര നന്നായിട്ട് മീൻകറി വയ്ക്കുന്ന ഒരാളല്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എനിക്ക് ആ മീൻകറി ഞാൻ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിലും ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ഹോപ്പിംഗ് ഞാൻ പ്രേ ഓസി വിൽ കം ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ഓസി എസ് കം ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കറങ്ങിയിട്ട് വന്നപ്പോൾ സഫീൽ അതിൻ്റെ അരപ്പെല്ലാം അരച്ചിട്ടിട്ടു ഇപ്പോൾ നോക്കണം ഈ ഇത് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഓഫാക്കിയിട്ട് തൈരുടച്ച് ചേർക്കണം പിന്നെ കടു വറുത്തിടണം അപ്പം നമ്മുടെ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി റെഡിയാകും കീൻവ നമ്മുടെ ഇഷാനി ചോറിന് പകരം കഴിക്കുന്ന സാധനം അതാണ് ഇവിടെ കുക്കാവുന്നത് കുക്കായി കഴിയുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ചോറ് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അരപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ പച്ച മണമൊന്ന് മാറട്ടെ എന്നിട്ട് ഓഫാക്കി വെച്ചൊരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തൈരും ചേർക്കാം കടുകും വറുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതാണ് മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി റെഡി എന്നിട്ട് നമ്മൾ സവാളയും ചെറിയ ഉള്ളിയും എല്ലാം വെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓസ് ചെയ്യാം കാറ് പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരും നല്ലപോലെ പറ സൂപ്പറാന്ന് പറ എന്റെ ബ്ലോഗിൽ നോക്കി ഹായ് പറവോസി സി ഹായ് ടു മൈ വ്യൂവേഴ്സ് ഹായ് ഗായ്സ് ഇതും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ പരിപാടി റെഡി അതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക സെക്കൻഡ് കട്ടിയായോ ചൂടെ വെള്ളം വേണോ വേണ്ടല്ലേ മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരി റെഡി ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഊസിക്ക് മീൻ കറി വയ്ക്കാൻ പറ്റും മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരി റെഡിയായി അപ്പോൾ ഡാഡി അമ്മയും കൂടെ ഇന്ന് ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഡ്രൈവറെ കൂടെ പോയാൽ ആ അത് കിച്ചു നിന്ന് പുറത്ത് പോകാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പഴയ പഴയ ഡ്രൈവറുണ്ട് അരുൺ അരുണാ വന്നത് അപ്പോൾ ഡാഡി അമ്മയും കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഈ പാത്രം ആ ഇത് ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഇതുവഴി വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ഇച്ചിരി മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരി കൊടുത്തുവിടാം അപ്പോൾ അവർക്കായിട്ട് ഇച്ചിരി മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരി പോയി എടുക്കട്ടെ ഡാഡിയൊക്കെ ഇപ്പം എത്തും അങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ മീൻകറി ആയില്ല മീൻകറി ഓജി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളു അല്ലെങ്കിൽ അതും കൂടെ കുറച്ച് കൊടുത്തു വിടാൻ ഒരു ഹോൺ കേൾക്കുന്നു കൂടെയാണോ ഹായ് ഇപ്പൊ വണ്ടി വളച്ചോണ്ടോ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി എടുത്തണം തെപ്പ് എടുത്തോണ്ട് വരാം ആ കവർ അങ്ങ് കൊടുക്കുവാടി ബാക്കിൽ ചേട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ചേട്ടാ ഓക്കെ അപ്പൊ മീനും വാങ്ങിട്ട് പൊക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഊസി മീൻ വെച്ച് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളു അല്ലെങ്കിൽ അത് തരാറ് ഒന്നും ആയില്ല ഓക്കെ ടാറ്റാ ബായ് ലിത്തു അവിടെ ചെന്നിട്ട് വിളിക്കേ എന്നിട്ട് വാ ഓക്കെ ബൈ ഓസിയുടെ മീൻകറി ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്തൊക്കെ ഇട്ടടാ ചെറിയ ഉള്ളി സവാള തക്കാളി ഉലുവ മുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ടൊമാറ്റോ ഓസിയുടെ മസാലയാണ് ആ വെച്ചേക്കുന്നത് മസാലയൊക്കെ 
മസാലയൊക്കെ കിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മസാല മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലിയും അതാണ് കൂടുതലിട്ട് അപ്പോൾ റെഡ് കളർ കിട്ടും മറ്റേ നോർമൽ ചില്ലി പൗഡർ കുറച്ച് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ മറ്റേ ഉലുവപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇത്ര തന്നെ വേറെ ഒന്നും കിട്ടില്ല നെല്ല് കേട്ടോ നോക്കട്ടെ ചക്കറി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബീട്രൂട്ടും ക്യാരറ്റും തോരനും ഇച്ചിരി കോവക്കയുടെ മെഴുക്ക് വരട്ടി ഓക്കെ മീനിടാൻ ഇച്ചിരി ഫ്രഷ് കറിയപ്പല എടുക്കാൻ വന്നതാ ഞാൻ നമ്മുടെ തോരൻ റെഡി കോവയ്ക്ക റെഡി ലഞ്ച് റെഡി നമ്മുടെ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി ചോറ് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മീൻ കറി ലുക്സ് യാം പിന്നെ ഇത് ബീട്രൂട്ടും കോവയ്ക്കയും പിന്നെ ദീഷാനി കഴിക്കുന്ന കീൻവ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ആ സാധനം കീൻവ ലഞ്ച് റെഡി ഭക്ഷണം ഏറ്റവും അധികം ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അമ്മ ആദ്യമായിട്ടാണോ അമ്മ അമ്മയുടെ പുളി ശരിയാക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അമ്മയുടെ പുളി ശരിയാക്കുന്നത് അമ്മ ജമ്മിന കയറ്റി കുളിച്ച് സുന്ദരിയായിട്ട് വന്നിരുന്നു ഭക്ഷണം അപ്പച്ചിയുടെ റെസിപ്പി ആയിരുന്നു മീൻ ഓസിയുടെ ഫിഷ് കറി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ നോക്കി ഇത് അത്ര കുഞ്ഞു നെമ്മീൻ അല്ല അത് അന്നാണ് കൊറേ ബേബി നെമ്മീൻ കിട്ടി അവരുടെ മനസ്സില് മനസ്സിലുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാ കൈ കിട്ടുന്ന എല്ലാം വാരിയിടും മുള്ളോ സൂക്ഷിച്ചു കഴിക്കും പണ്ടൊക്കെ വീട്ടില് മീൻ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിലെ പൂച്ചകളുടെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് കാരണം അമ്മ മീൻ മുറിക്കുമ്പോ ആദ്യം തല എടുത്ത് കളയും വാങ്ങിക്കാറില്ല അങ്ങനെയല്ല ഏത് മീൻ്റെ അന്നൊക്കെ എന്തോ നെമ്മീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് നമ്മളല്ലാതെ പീസ് ആയിട്ടല്ലേ വാങ്ങിക്കുന്നത് നടുഭാഗമായിട്ട് അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഞാൻ പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും കല്യാണത്തിന് പറ്റി പറയണം കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കഴിവ് പോലും ഞാൻ ഈ തല തൊടാറില്ല അപ്പോഴാണ് സിന്ധുവൊക്കെ പിടിച്ചു തല കഴിക്കാറില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തലയുള്ളവരത് കഴിക്കേണ്ട കാര്യം ഏ അങ്ങനെ എന്നെ കൊണ്ട് തല തീറ്റിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു പറയാതെ വയ്യ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഷാപ്പിലും മറ്റൊക്കെ തലക്കറിക്ക് ഇത്രയും ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ളത് ഈ തല കഴിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് 
ഞങ്ങൾ തല മാത്രം ഇട്ട് അമ്മ കഴിച്ചിട്ടില്ലേ അമ്മീന്റെ തല അയ്യോ അലക്കതര എക്സ്പ്രഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു തലയുടെ ഫാൻ ആയി മാറി അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിലെ മുഴുവൻ പണിയും ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സഫിലെ ഇവിടെ വീട് തൂക്കൽ തുടയ്ക്കൽ ബാത്റൂം കഴുകൽ അത് ഇത് എല്ലാം ഇവിടെ തീർത്ത് വേഗം പോയി കുളിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വിശന്നിട്ട് വയ്യ ബാക്കി എല്ലാവരും അമ്മും കിച്ചും ഒക്കെ കഴിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ഒരു ഷോർട്ട് എടുത്തു ഇഷാനെ ഇവിടെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനും കൂടെ പോയി ഇഷാനോട് കൂടെ കഴിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഓഹോ ആ ഞാൻ കാണിച്ച ഊസി അവിടെ ജ്വല്ലറിയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു മംഗൽസൂത്ര പോലെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യും കൊള്ളാം കേട്ടോ എത്ര നാളായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓസിയുടെ ജ്വല്ലറിയുടെ ഒക്കെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ഞാൻ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉള്ളൊരു സീനാണ് ഇതിൻ്റെ ഓസി വന്നിരുന്നു ജ്വല്ലറിയുടെ ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് ഞാൻ ഓസിയോട് പറഞ്ഞു ഓസി നമുക്ക് എൻ്റെ കൂടെ ഈ ജ്വല്ലറിയുടെ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ചെയ്യാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുതിയ പാറ്റേൺസ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ പുതിയ പാറ്റേൺസ് പുതിയ പാറ്റേൺസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഷോ കേസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ലെറ്റ്സ് ഡു എ വീഡിയോ അവൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പക്ഷേ അവൾക്ക് മടി ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ രണ്ട് പേരിരുന്ന് ചെയ്താലും അതിനൊരു ബ്യൂട്ടി ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷെ ഈ നേവർ കംസ് ഓസി ഷാൽ ബി പ്ലാൻ ഓസി നമുക്ക് സ്റ്റുഡിയോ ആക്ച്വലി സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഞാൻ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ എല്ലാവരും അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞു മീൻ തലയും കിച്ചു ആ മീൻ തല കഴിച്ചപ്പോൾ ചുമ്മാ എന്നെ കളിയാക്കി സാറില്ല അപ്പം ഞാൻ പോയി കഴിക്കട്ടെ ഫിഷ് ബേബി എങ്ങനെയുണ്ട് ഓസി ചേച്ചിയുടെ ഫിഷ് കറി സൂപ്പർ മക്കൾ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി എടുക്കില്ലേ മക്കളെടുക്കാറില്ലേ ഫിഷ് കറി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ ഓസിയെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ എങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ട് സോ ഇതാണ് നമ്മളെ ഇഷ്ടാനി കഴിക്കണം സോ എൻജോയ് യുവർ ലഞ്ച് അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ എന്ന് കഴിക്കട്ടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആക്കിയ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി സൂപ്പർ ആ തമിഴ് ഇതിൽ എന്താടാ ഇഷാനി പറയുന്നത് സെമ്മയാ സമയക്കറോ ഭയങ്കരമായ രുസിക്കറോ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ സെമ്മയാ സമയക്കറോ ഭയങ്കരമായ രുസിക്കറോ ഇന്നേക്കൊരു കുട്ടി അയ്യോ എന്റെ ഈ ഞാൻ എന്റെ ഈ വീഡിയോ മറ്റേ വില്ലേജ് ചാനൽ ആരൊക്കെ കാണണം വില്ലേജ് കുക്കിംഗ് ചാനൽ വില്ലേജ് കുക്കിംഗ് അവർ പറയുംഡാ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി കുട്ടി എന്ത് സോറ് സാപ്പിടുമ്പോ എവിടോ സോവയാ ഇരിക്ക അങ്ങനെയല്ലേ ആ സൂപ്പർ സൂപ്പർ അവളുടെ മീൻകറി അടിപൊളി അപ്പം ഇപ്പൊ നിർത്താം എന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് വിത്ത് മോർ സം വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി പരിപാടി ഞാൻ എന്തുമായിട്ടാണ് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ എനിക്ക് പോലും പറയാൻ പറ്റാം ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഓൾ ഫോർ ടേക്ക് കെയർ സി ഓക്കെ ബായ്